Okay, uh, now uh, is session mein what we are going to discuss is uh, uh, IIT mains 2018 ke liye kaun se topic rahenge jaise ki bahut sare log boards de rahe honge ya fir time bhi bahut kam hai hardly like abhi ise mila le to kareeb 1 mahina hi baki hai ya fir hardly 25 days i would say theek hai to kaun se aise topic hai jin pe kam mehnat karke aap matlab sirf 5 7 din mehnat karke acha khasa mark gain kar sakte hain to wo main aapko bata sakta hu right to obviously matlab kyunki maths ka already predictable hai to aisa nahi hai ki main bahut koi nayi cheez bata raha hu agar aapne thoda research kiya hoga to aapko pata hoga but thoda refined way mein bataunga such that you will get a more clarity ki kaun se topic pe kahan se karne se thoda fayda mil sakta hai theek hai to one by one we'll do theek hai to pehle to integral calculus pe hi chalte hain theek hai pura calculus not integral full calculus okay to ek to limit hamara ho gaya theek hai limit ka question bahut hi mujhe lagta hai law hospital pe hi rahega और वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है जो कि इजी रहेगा अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यू विल गेट दैट क्वेश्चन ठीक है तो वहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है ठीक है और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी आपका लोअर लेवल ही रहेगा तो आप एनसीईआरटी प्लस लेवल कर लेना राइट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मिला के एक क्वेश्चन आई आई गेस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है अगेन ही बहुत टफ नहीं होगा तो यहां से आपको मिल जाएगा राइट मैं सिर्फ इजी वाले अभी टारगेट कर रहा हूं राइट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सिर्फ और सिर्फ अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो आपका वहां से क्वेश्चन आपको बन जाए बन जाएगा को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है और डेफिनेट इंटीग्रेशन अगेन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है तो अगर आपने कर रखा है सब कुछ तो बहुत अच्छा है वैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत हाई बुट से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन राइट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन बोथ वन वन क्वेश्चन विल कम एंड बोथ विल बी इजी एनसीईआरटी लेवल राइट कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी ठीक है तो ये दोनों अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन के दो प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस एक्स और ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी ठीक से कर लेना राइट right? uh, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ठीक है और एरिया अंडर द कव अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा कैलकुलस में मतलब ईजी पार्ट रहेगा मुझे लगता है राइट अगर इफ यू कंपेयर टू कोनिक राइट एरिया अंडर द कव का क्वेश्चन कर लेने से बहुत रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन इजी रहेगा तो ये जो पार्ट है यहां से आपको इधर से एक एक क्वेश्चन मैं मार्क कर देता हूं इधर से तो टोटल अभी तक हम देखेंगे तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एओडी से क्वेश्चन राइट तो टोटल काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सेवन आपको ईजी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से ये सब तीन तीन घंटे चार चार घंटे में खत्म हो जाएंगे ठीक है इसके लिए अगर ज्यादा मतलब मेहनत मत करना एग्जैक्टली exactly एनसीईआरटी करना ठीक है ये भी एनसीईआरटी ये भी एनसीईआरटी डेफिनेट इंटीग्रेशन भी राइट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा बट मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक शेयर किया है जिसकी वजह से आपका वो भी क्वेश्चन बन जाएगा राइट तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें राइट तो बहुत मैंने ऑलरेडी सबके ट्रिक को ऑलमोस्ट शेयर किए हैं ठीक है तो ये आपका आराम से हो जाएगा ठीक है ये कोनिक सेक्शन से अगर कंपेयर करूंगा मैं डेफिनेट कैलकुलस को तो कैलकुलस वुड बी इजियर राइट कोई डाउट नहीं है उसमें ठीक है कोनिक थोड़ा सा लेंदी रहेगा तो आई वुंट मैं कोनिक में कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगा कोनिक में अगर आपको करना है तो एलिप्स और पैराबोला का डायरेक्ट इक्वेशन जो होते हैं वो कर लेना ठीक है सॉरी एलिप्स एंड हाइपर नॉट पैराबोला लिप्स एंड हाइपर बोला जो डायरेक्ट इक्वेशन होता है वो जैसे कि हाउ टू फाइंड एसेंट्रिसिटी या फिर लेटर सेक्टम का लेंथ या फिर कोऑर्डिनेट्स वो जो होते हैं वो सब जो फॉर्मुलेज होते हैं उनको डायरेक्टली देख लेना तो इफ यू गेट लकी यूल गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन बाकी कोनिक विल बी लंदी तो आई वोट रिकमेंड दैट अभी के टाइम पे नहीं करना उसको क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा अगेन वैक्टर एंड थ्री में से टोटल थ्री क्वेश्चन आए मतलब क्योंकि बहुत प्रिडिक्टेबल है तो मुझे इज नॉट न्यू कि मतलब मैं तुमको बहुत कोई नई चीज बता रहा हूँ राइट थ्री क्वेश्चन अगेन ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी रहेगा राइट right, ये इजी पार्ट रहेगा ठीक है उसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है ये लेंदी रहेगा ठीक है ये इसमें से थ्री अगर कर लोगे अगर मतलब इस योर चॉइस अगर थ्री करोगे तो आपको मिल जाएगा बट अगेन ये लास्ट मोमेंट के लिए अगर कर चुके हो तब तो ठीक है फ्रेश स्टार्ट करो तो अगेन इसको मत लेना ई एंड एच कोनिक में भी कुछ मत करना बस ई एंड एच अगर ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ लीविंग समथिंग और समथिंग बट ये उन लोगों के लिए है जो लास्ट में जिनको या फिर रिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है पहले भी मैंने कहा था या फिर जिनको लग रहा है कि लास्ट में हो नहीं पा रहा है कुछ या फिर उनको मैथ्स में डर लगता है ठीक है दे आर वेरी गुड इन फिजिक्स केमिस्ट्री बट लास्ट में वो सोच रहे हैं मैथ्स में छोड़ के चले जाएंगे तो अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ है कि आप छोड़ रहे हो तो ये चीज़ मत छोड़ना पर्टिकुलरली ठीक है 
तो इसलिए मैं लिख के क्रॉस भी कर दे रहा हूँ कि किन के लिए वो लाइक ज़्यादा काम का है और किन के लिए नहीं है ठीक है अब हम ट्रिग्नामेट्री पे आते हैं ट्रिग्नामेट्री से इनवर्स ट्रिग्नामेट्री प्लीज कर लेना राइट right? बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी लेवल कोई मेहनत नहीं इस पे करनी और एक प्रॉपर्टीज नॉट प्रॉपर्टी सॉरी ट्रिग्नामेट्रिक रेशियोज एंड रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ठीक है तो ये अलग अलग लोगे तो इधर से हो सकता है कि तुमको एक एक क्वेश्चन इजी वाला एनसीईआरटी लेवल मिल जाए आई एम नॉट श्योर अगेन दो बट ये इजी मतलब अगर कंपेयर करोगे किसी और चैप्टर से जैसे कि कोनिक से वेक्टर थ्री से तो वो उससे इजियर है और आपको अच्छा खासा मार्क देके जाएंगे ठीक है और डेटरमेंट कर लोगे तो डेटरमेंट का ही क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा मेट्रिस भी आपको अच्छा खासा मार्क देके जा सकता है बट वो तो थोड़ा सा हायर uh, लेवल पे रहेगा लाइक like, ईजी भी हो सकता है बट डेटरमेंट मे एन मे नॉट मैं बोलूंगा लास्ट मोमेंट के लिए क्योंकि मुझे ये नहीं देखना है कि आपके पास एक साल है राइट बहुत कम टाइम बाकी है और अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये सब नहीं हो पाएगा राइट तो अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो इट्स अ मस्ट डू अगर नहीं किया है तो इसको मेट्रिस uh, को uh, आप uh, अभी होल्ड पे डाल सकते हो ठीक है फॉर द टाइम बिंग दो और अलग से जो टॉपिक है एक मैं बोलूँगा स्टैटिस्टिक्स ओके हंड्रेड परसेंट करके जाना ईजी रहेगा आराम से क्वेश्चन आएगा ठीक है और दूसरा एग्जाम रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग ठीक है ये भी 100 परसेंट आपको दे के जाएगा ठीक है इसके अलावा बाइनोमियल पम्पटेशन कॉम्बिनेशन ये पक्का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रॉबलिटी ये सब पक्के रहेंगे ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर राइट ये सारे लेंदी रहेंगे इनको अगर आप सोच रहे हो कि हो जाएगा टाइम पे तो ये सब थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा आपको ये सारे राइट तो इसके अलावा अगर आपको टाइम है एफर्ट है तो कहीं पुट करना है तो आप मेट्रिस मैंने बोला ये मेट्रिस इन सबसे कम टाइम लेगा ठीक है वेक्टर 3D भी इवन इन सबसे कम टाइम लेगा राइट right? तो क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहते हैं प्रॉबलिटी ऑब्वियस अगर इन तीन चारों में से अगर कोई एक टॉपिक करना है तो प्रॉबलिटी आई वुड सजेस्ट और बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन करने से काम चल सकता है अगेन आई एम नॉट श्योर बट हाँ अब इसमें सिक्वेंस एंड सीरीज सिक्वेंस एंड सीरीज सिक्वेंस एंड सीरीज पक्का करके जाना और बस एन के कर लेना ठीक है कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना सिंपल एनसीईआरटी से चिपक के मतलब और कुछ थोड़ा सा लेवल वन के क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है क्योंकि ये बहुत दूसरों के कंपैरिजन में बहुत इजीयर रहेगा ठीक है और आपका क्वेश्चन यहाँ से आराम से सॉल्व हो सकते हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू समथिंग राइट तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि आपको यहाँ से एडवांटेज मिल जाए ठीक है और राइट तो ये हो जाएगा इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस एक और है हाइट एंड डिस्टेंस राइट ये तो आई क्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो इसमें एफर्ट भी नहीं डालना इसको नहीं भी करोगे तो चार से क्वेश्चन बस लास्ट ईयर के कर लेने से काम चल जाएगा ठीक है तो ये एक मे uh, बी आपका अगर uh, अच्छा रहा तो एक पॉपअप हो जाएगा क्वेश्चन दो वेरी लेस चांसेस आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग दिस ईयर राइट तो ऐसा करके आपका पूरा फुल uh, रहेगा ठीक है तो आपको अभी मैंने लेवल भी बता दिया कि कहाँ पर करना है कोनिक पे नेसेसरी अगर अच्छा है आपका कोनिक ऑलरेडी कर रखो तभी करो अगर नहीं किया हुआ है और सोच रहे हो कि चलो यार कर लेते हैं कुछ तो ज़्यादा मत करना जितना बोला टू द पॉइंट करना ठीक है तो अगर आप टेन डेज का भी टाइम लेके चलते हो मैथ्स के लिए राइट में भी रिवीजन वाइज अगर दस दिन भी रखा हुआ है तो मुझे लगता है दस दिन में भी अगर आप सही से करोगे तो पंद्रह से बीस क्वेश्चन तक अचीवेबल है ठीक है और उससे ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियस अभी टाइम नहीं है ठीक है और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से मतलब उनके लिए तो मतलब ऑब्वियस है मोर द मेरियर जितना ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा होगा तो तो एक हो गया हमारा लिमिट दो कॉन्टीन्यूटी ए ओ डी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सिक्स सेवन यहाँ से इनको एट नाइन राइट डिटरमेंट टेन इलेवन ट्वेल्व प्रॉबलिटी मे बी थर्टीन ओके एंड स्टैटिस्टिक्स फोर्टीन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग फिफ्टीन एंड कपल ऑफ क्वेश्चन इफ यू कुड डू तो आराम से हो जाएगा अगर मान लो ये सब पूरा छोड़ के जा रहा हो तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग ये पूरा छोड़ के जा रहा हो उस केस में राइट right? तो यहाँ पर आपने देखा कि थोड़ा सा मेहनत करके आपका अच्छा खासा क्वेश्चन मतलब अच्छा खासा बन सकता है बट इसमें भी मतलब अगर लिप्स एंड हाइपर बोला के सिर्फ बेसिक फॉर्मूला देख लोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा फर्स्ट फायदा मिल सकता है ठीक है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेगा एंड वैक्टर एंड थ्री में थोड़ा सा वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या ये सब देख लेने से तो एक क्वेश्चन बन सकता है राइट right? तो उसमें भी प्रॉबिलिटी देख लेने से ये सब बन जाएगा राइट right? तो ये सब थोड़े थोड़े क्वेश्चन अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस भी काउंट कर लेंगे तो विल रफली फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन वन थर्ड ऑफ मेहनत करके वी कुड अचीव फिफ्टी परसेंट रिजल्ट सो दिस गुड राइट ये सिर्फ उनके लिए है जिनको मैथ से डर लगता है या फिर जिनको लगता है कि नहीं हो पाएगा या फिर
अच्छा काइंड ऑफ मिलेगा एंड अगेन आई एम टेलिंग कि ये ऑलरेडी आपने अगर देखा होगा कहीं से एनालाइज किया होगा तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है राइट right? तो आपको यहाँ से फायदा मिलेगा राइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम राइट सो विल मीट इन न्यू लेक्चर वेरी सुन